Hey, Serge, uh, congrats on the win. Um, I'm, I'm wondering about the beginning of the game. Kyle really started the game hot. It's the second time he's done that. What does that do for you guys, having him attacking and, and just starting the game the way he has recently? Yeah, yeah. And every time when Kyle started the game the, the way he's starting tonight, it's, you know, it's always a good sign. You know, he, he brings so much energy and, and offense and defense. We, we, we want him to have that confidence like, he, like he, he's starting tonight. Thank you. Thanks, Aaron. Uh, next, we'll go to uh, Manelo Rodriguez from Tab Deportes. Go ahead, Manelo. Saludos, Serge, de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo sientes que ha sido el, el, el impacto o la aportación, perdón, de Marc Gasol, que no ha tenido como que sus mejores noches ofensivas? ¿Qué crees que necesitan hacer ustedes para apoyarlo a él en lo que viene siendo eh, esa, ese, ese push para poder lucir mejor? Bueno, yo creo que eh, el trabajo de Mark, sabes, a veces no se, no se ve mucho porque él hace muchas cosas pequeñas. Él defiende muy bien, él es muy grande, él, él protege la pintura muy bien y en ataque él pasa la pelota muy bien. Y yo creo que para nosotros ya es, es importante este trabajo, ¿no? Porque luego al final tenemos muchos eh, anotadores, mucha gente puede anotar y si el Mark anota, muy bien, pero si no, lo que, lo que él hace es es mucho mejor que anotar para nosotros. Gracias. Thanks, Manolo. Uh, next, we'll go to Eric Crane from The Athletic. Hey, Serge. Um, can you uh, tell me sort of how important Pascal is to your defense, uh, particularly in the zone, but just all over because of his length? Yeah, having Pascal, you know, with his length, his size, I think it's important. You know, and, uh, when we go zone, we know he's in the middle, he's going to help us. And uh, he put me out there, he put OG, all three of us in the back. You know, he's very big. He's, you know, we put the defense very well. And it's something we always need for Pascal. You know, every night he needs to come and, uh, you know, play defense because we, we, we need him. And uh, not only in the office, but in the defense hands too. Thank you, Serge. Appreciate it. <laughs> uh, next, we'll go to Ryan Wallstadt from the Toronto Sun. Hey, Serge. Um, last game, obviously, you probably didn't play as well as you'd like. What did you say to yourself after that game? Because the first two games, you hit three threes in each of those games, and then you just came out firing today. So what did you say to yourself after that last game, even though you guys won? Hey, after the last game, uh, you know, I, have, uh, I had a little rough night. It happened to everybody. It's the playoffs, you know, and I just told myself, you know what? And uh, now after the most important, we got to win. And now just focus on the next game and try to come and play better. You know, stay positive and uh, stay focused. And just another one. What did you guys learn from from uh, the game three last year, or sorry, the game four last year when you when you got one against Milwaukee and just to come back again and do it again this year? Oh, nothing. One thing we learned from last year is like you know, it's not over till it's over. You know, and um, you have to keep pushing. You have to keep believing. You know, till it's over. You know, so we have that mentality in us. That's why we. You never give up. That's why. Thank you. Uh, next, we have Christos from SDNA Sports. Hello, Serge. Congratulations about the win. Uh, how is the, the atmosphere inside the locker room after the 2-2 two -two and uh, after mm -hmm. the game four? And I would like to make a comment uh, about uh, Kyle Lauer's performance. Excuse me. Can you repeat again your questions? Yes. Uh, how is the atmosphere inside the locker room after this win tonight? Oh, the, uh, the, the, I think we know, we know, uh, we still have a lot of work to do, you know, and, uh, you know, we, we're happy for tonight game, but, you know, we know the, the work is not over yet because we've been there before and we're still hungry, you know, we're still hungry and uh, we, now we're going to try to focus on the next, next game. Tonight it's over, we got the win, good, but uh, we still have work to do, you know, now we're going to just focus on the next game. And about Kyle Lauer's performance, how important is for your game, generally? We need him. You know, Kai, we need him. Every time he has confidence, when Kai has that confidence, you know, he's our model. You know, that's what we need. So it's always good to see Kai have, you know, big games like he played the last game and tonight. Thank you. Uh, next, we'll go to Mike from Lea Express Toronto. 
Bonsoir Serge, félicitations pour la victoire et cette belle performance. Euh, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été vraiment l'impact de la, la victoire précédente On a vu que vous avez vraiment démarré le match de la meilleure manière. Est-ce que ce match d'avant avec ce, ce tir au buzzer a vraiment eu un gros impact sur, sur votre morale Oui, c'est la confiance qu'on a eue après le match 3, si je ne me trompe pas, oui, match 3. C'est la confiance et ça nous a donné un peu le buzz. Et... Et ce soir, on est venu, on savait qu'après la, la dernière victoire, on a, on a la chance et on est venu pour jouer. On a, on a très bien joué comme équipe et surtout, le plus important, on a joué dur. On a joué dur on a, en défense et comme en attaque. Et toi, de ton côté, tu l'as dit, on, on te l'a posé en anglais, je voulais le reposer en français. Euh, C'est peut-être la première fois que tu avais un match sans. Euh, comment as-tu fait pour rebondir mais écoute, je me suis dit, bon, c'est le playoff, ça arrive à tout le monde. Et le plus important là, comme on a eu la victoire, je dois me concentrer au prochain match et avoir la confiance et jouer dur. C'est ça que j'ai fait ce soir. Parfait. Et pour finir, un petit mot sur la performance de Kyle Laurie en défense dans, dans ce quatrième carton. Ouais. Ah, oh, mais quand, écoute, euh, Kyle là, il a, il, a, il a vraiment repris sa, sa, sa forme, il, il est en confiance. Et comme Kai, il est en confiance comme ça, c'est ça qui donne. Il joue fort en défense et comme en attaque. Très bien, merci beaucoup. Yeah. Uh, thanks, Mike. We have time for two more, Serge. We'll go to Antoine from Canal Plus next. Antoine, are you there? Can you hear me? Yep, go okay. ahead. Bonjour, Serge. Ça fait deux matchs que vous arrivez vraiment à les faire déjouer à trois points. À quel point ça fait partie justement des ajustements Bon, écoute, on, on, a, on a vu des tapes, il y a, y a des, une, une, une force à, à, à chuter à l'extérieur. Dans les deux premiers matchs, on n'avait pas bien euh, joué comme équipe, euh, mais les deux derniers matchs, on a compris, donc c'est ça qu'on doit faire. On doit jouer, pénétrer et, et assister euh, la balle à l'extérieur pour, pour les chuteurs. Que... Est-ce que justement, on sait que c'est la force de, du coaching staff de, de Nick et donc des assistants ouais. de, de s'ajuster de match en match À quel point justement, vous, ça vous permet de vous préparer au prochain match, de savoir que derrière, il y a ce staff qui va faire ce travail-là Oui, mais comme je te l'ai dit, ça, le plus important au playoff, le plus important de, de, de changer. Tu ne tu peux pas jouer au même, même style euh, chaque match. Et c'est sûr, c'est eux aussi, euh, le prochain match, ils vont essayer de changer. Donc nous aussi, on doit être prêt à changer quelque chose et être prêt à, à, à jouer contre leur changement aussi. Merci, Serge. Uh, last one for this evening, we'll go to Sebastian from Argentina. Sebastian, Hola, are you there? Serge. Yes. Hola, Serge. Bueno, Hola. te vuelvo al español, te saco del francés. Uh, ¿Qué tan importante está haciendo en esta etapa de playoff el trabajo de los entrenadores de, de Coach Nick dentro del equipo, caso Sergio Escariolo, ¿qué tan importante es el trabajo que hacen ellos? Bueno, yo creo que en este momento todos los trabajos del entrenador es muy, muy importante, porque, porque no, primero no tenemos mucho tiempo de, de descansar después de los partidos, y entonces todos los detalles es muy importante y yo creo que nuestros entrenadores están haciendo muy buen trabajo mirando los tapes y et je crois que ça nous a aidé beaucoup. Merci. C'est tout le temps que nous avons pour cette soirée, Serge. Merci beaucoup pour nous rejoindre. Merci.